എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മീൻ തലക്കറിയാണ് ഞാനിതൊരു പുഴമീനിൻ്റെ തല കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് വലിയ മീനിൻ്റെ തല കൊണ്ടും ഇതുപോലെ കറി ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടംപുളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു വലിയ പുഴമീനിൻ്റെ തല എടുത്തിട്ടുണ്ട് തല ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം വാലും ഉണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു തക്കാളി പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പന്ത്രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇത് കുടംപുളി ഒരു നാല് കഷ്ണം കുടംപുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലുള്ള നാല് കഷ്ണം നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകും ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുകൂടി ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുളക് പൊടി കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുടംപുളി കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളത്തോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് മീനിന്റെ തല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാം മസാല എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ മീൻ തലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്